ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കാമസിം ഐ എം റീതു ശബരി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോമട്രിയും അതേപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബി ഇ സി എൽ ടു മുഴുക്കുണ്ടത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാണ് ടു ടു അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബി ഇ സി എൽ ടു ബിയുടെ ഔട്ടർ മോസിൽ നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് ഔട്ടർ മോസ് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മോളിക്കൊണ്ട സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബിയുടെ ഔട്ടർ മോസ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ് സെവൻ ആണ് നമ്മളതും കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ജോയിൻ ചെയ്ത് ബിക്ക് രണ്ട് ബോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ ഉണ്ടായ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബോൺസിനെ നമ്മൾ ബോൺ പെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിൽ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല ലോൺ പെയേഴ്സ് ഇല്ല സോ ഇവിടെ ബോൺ പെയർ ടൂവും അതുപോലെ ലോൺ പെയർ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ലോൺ പെയർ അവിടെ റിപ്രഷൻ കോസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോ ബോ ലോൺ പെയർ ഇല്ല പകരം ബോൺ പെയേഴ്സ് രണ്ട് ബോൺ പെയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിലുള്ള ബോൺ പെയേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് ലോൺ പെയേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോൺ പെയേഴ്സ് ടു എന്നും അതുപോലെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്നുള്ള മീനിങ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു എസും ഒരു പിയും അപ്പോൾ രണ്ടായില്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ എസിൻ്റെ വൺ പിയുടെ വൺ അപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് എന്ത് ആ ബോൺ പെയേഴ്സിൻ്റെയും ലോൺ പെയേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ എടുത്ത് അത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ വരുമ്പം നൈട്രജൻ നമുക്കറിയാം ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസിൽ ഫൈവ് ആണ് ആ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് അപ്പോൾ എന്തായി മൂന്ന് ബോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ നിപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതൊരു ലോൺ പെയർ ആണെന്ന് പറയും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അത് ലോൺ പെയർ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും അതുപോലെ ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് നമ്മൾ ജിയോമെട്രി പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ലോൺ പെയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോൺ പെയർ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോൺ പെയർ മാത്രമേ ഇതിലെടുക്കാവൂ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമെട്രി പറയുമ്പോൾ എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോൺ പെയർ അത് അത് നമ്മൾ മറച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പിരമിഡലായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ജിയോമെട്രി എന്താ ഇവിടെ പിരമിഡലാണ് പക്ഷേ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോൺ പെയറും അതുപോലെ ബോൺ പെയറിൻ്റെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും സം നമ്മൾ എടുക്കണം ബോൺ പെയർ ഇവിടെ ത്രീയും അതുപോലെ ലോൺ പെയർ വണ്ണും ആണ് സോ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും വൺ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ത് കിട്ടി എസ് പി ത്രീ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ജിയോമെട്രിയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജിയോമെട്രിയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോന്നും ആ ഒരു
ബോണ് പെയർ ത്രീ അതുപോലെ ലോൺ പെയർ സീറോ അപ്പോൾ ജിയോമെട്രി ട്രാഗനൽ പ്ലാന അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താവും എസ് പി ടു ഒരേ എസ് രണ്ട് പി എം അല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ത്രീ കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ബോൺ പെയർ ത്രീ അതുപോലെ ലോൺ പെയർ വൺ ജിയോമെട്രി പിരമിഡൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ അതിനി പറയണ്ടല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അടുത്തത് ബോൺ പെയർ ത്രീ ലോൺ പെയർ ടു ജിയോമെട്രി ടി ഷേപ്പ് ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി കാരണം ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൺ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് വൺ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ബോൺ പെയർ എലോൺ അവിടെ ലോൺ പെയർ ഇല്ല സോ ജിയോമെട്രി ടെട്രാഹിഡിലാണ് അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ വൺ എസും അതുപോലെ ത്രീ പി നെക്സ്റ്റ് ബോൺ പെയർ ഫോർ അതുപോലെ ലോൺ പെയർ വൺ സീസോ ഷേപ്പ് ആണ് അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി കാരണം ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ വൺ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് വൺ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബോൺ പെയർ അതുപോലെ ടു ലോൺ പെയർ അപ്പോൾ ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കിട്ടും അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ വൺ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലോൺ പെയർ എലോൺ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ ജിയോമെട്രി ട്രാഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അതുപോലെ അവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി എസ് പി ത്രീ ഡി വരാൻ കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് വൺ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ദെൻ കംസ് ഫൈവ് ബോൺ പെയർ ആൻഡ് വൺ ലോൺ പെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ വരും അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബോൺ പെയർ അലോൺ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജിയോമെട്രി ഒക്ടാ ഹിഡ്രലാണ് അതുപോലെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു കാരണം ഇവിടെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ടു ഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു സീറോ ടു വൺ ടു ടു അതുപോലെ ത്രീ സീറോ ത്രീ വൺ അല്ലേ ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ഇ എഫ് ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോബൽ ഗ്യാസ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലൂറിന് ഫ്ലൂറിന് ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ലോൺ പെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ എത്ര ലോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ടു ലോൺ പെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ലോൺ പെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ബോൺ പെയറും അതുപോലെ ടു ലോൺ പെയേഴ്സും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ പ്ലാനാറെന്ന് വരും അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ ബോൺ പെയർ പ്ലസ് ടു ലോൺ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു അപ്പോൾ ഓക്കെ എവരി വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ബൈ